हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आर एस फ्रेंड्स जो वीडियो में लेके आया हूँ इस वीडियो में जो पोएम में लेके आया हूँ आपके लिए इस पोएम का टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड दिस पोएम वाज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन एटीन एंड ही डाइड in 1963 he was an american poet of 20th century bisvi shatabdi ke american poet uh, he was a very famous poet but he got his fame and popularity gradually dheere dheere famous hue the poem is stopping by woods on a snowy evening is very inspiring poet this poem is so inspiring that uh, when our first prime minister pandit jawaharlal nehru died this poem was found on his table in his own handwriting khud apne haathon se unhone is poem ko likha hua tha composer to koi aur hai robert frost hai but nehru is poem se bahut hi prabhavit the aur unhone इस पोएम को अपने हाथों से लेकर के अपने टेबल पर रखा था बिकॉज वेन ही रीड दिस पोएम दिस पोएम इंस्पायर्ड हिम टू डू हिज ड्यूटी इनफैक्ट द पोएम इज अबाउट ए राइडर द राइडर इज गोइंग समवेयर ऑन द वे हे सा नेचुरल ब्यूटी इट चार्म्स उसको आकर्षित करती बट ही रिमाइंडेड हिज जर्नी उसको अपनी यात्री मोटो ऑफ हिज जर्न परपज ऑफ हिज जर्न उसे अपनी यात्रा याद आती है कि मुझे यात्रा में करना क्या है मैं कहीं जा रहा हूं आई शुड नॉट स्टॉप माई जर्नी मुझे अपनी यात्रा को रोकना नहीं चाहिए एंड अल्टीमेटली ही डिड नॉट स्टॉप वो रुकता नहीं है द नेचुरल ब्यूटी कुड नॉट Persuade him to stop his journey and to enjoy. He decided to go to his journey. अपनी यात्रा पर चले जाता है. The conclusion of the poem is in the last stanza. And here, the journey is the journey of our life. जो यात्रा इसमें दर्शाई गई है, हमारे जीवन की यात्रा है. And the rider. Who is going somewhere? जो कहीं जा रहा है, he is, we are that person. और जो है हम ही लोग, I am the right, you are the rider. And sleep, वो decide करता है कि I have to do my duty, perform my duty before I sleep. सोने से पहले मुझे सब कर लेना है. तो what is sleeping? It is the eternal death. Eternal sleep, death, मृत्यु से पहले वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू शुड डू इट बिफोर योर डेथ बिफोर यू डाई आप मृत्यु से पहले जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं कोशिश करें कि आप कर लें तो ये पोएम का मैंने जिस आपको समरी थोड़ा सा बताया अब एक एक स्टांजा करके मैं पोएम को बताया तो दिस पोएम हैज फोर स्टांजा वनली फोर स्टांजा केवल चार स्टांजा है ये दो स्टांजा मैंने लिखा है इसका फिर दो स्टांजा मैं लिख करके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हम शुरू करते हैं पहला स्टांजा उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है हम इंस्पायर्ड होते हैं कि हम और आपके लिए अच्छा कोशिश करें कर सकते हैं तो हम पहला स्टांजा शुरू करते हैं Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The rider is going somewhere. घोड़े पर बैठा जा रहा है. और अंदर भी रास्ते में हिसा There is wood. ये देखता है कि जंगल है कहते हुज अरे जंगल किसके हैं I think I know. मेरा विचार है मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ He knows 
द ओनर ऑफ द वुड्स उस जो जंगल है या जो भी कहिए वन है उसका मालिक जो है इसको जानता है बट इज नॉट श्योर डेट ही नो श्योर नहीं है कि मैं जानता ही हूँ बट उसको लगता है कि हाँ मैं उस मालिक को जानता हूँ हुज द ओनर ऑफ दीज वुड्स हिज हाउस इज इन द विलेज दो यद्यपि की द ओनर लिप्स इन द विलेज मालिक कहाँ रहता है गांव में रहता है हिज हाउस उसका मकान उसका घर इज इन द विलेज उसका घर गांव में है ही लिप्स इन द विलेज सो He will not see me stopping here, and if I stop here, अगर मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, he will not see me. वो मुझे देखेगा. He will not see me. He cannot see me if I stop here. मैं यहाँ अगर यहाँ रुक जाता हूँ, तो he cannot see me. मुझे देख नहीं पाएगा. Because the owner is in the village. वो गांव में है. To watch his woods fill up with snow. If I stop here, अगर मैं यहाँ रुकता हूँ, to watch his woods, उसके जंगलों को देखने के लिए, उसके या बगीचा है उसको कहिए, देखने के लिए, अगर मैं रुक जाता हूँ, तो he cannot see me, owner cannot see the rider, rider घुड़सवार को नहीं देख पाएगा, because he is not here, he is in the village जो गांव में है, and if the rider stops अगर घुड़सवार रुकता है तो ही विल या ही कैन वॉच द उड्स फील अप विद स्नो बर्फ से ढकते हुए इट इज कोल्ड विंटर सीजन चल रहा है इट इज टू कोल्ड दैट इट में स्नो बर्फ पड़ सकती है बर्फ पड़ने वाली है एंड ही सेज इफ आई स्टॉप हियर अगर मैं रुक जाता हूं इट विल स्नो बर्फ पड़ेगी एंड उड्स विल बी कवर्ड और पूरे ढक जाएंगे उड्स विल बिकम स्नोवी एकदम बर्फीले हो जाएंगे एवरीवेयर और टाइटल भी आपका है कि स्टॉपिंग बाय उड्स ऑन इवनिंग टाइम है स्नोवी सीजन चल रहा है और वही रुक रहा है फिर से देखिए हुज उड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो द राइडर सेज दैट हुज उड्स दीज आर हु इज द ओनर ऑफ दीज उड्स ही नोज हिम वो जानता है बट ही इज नॉट श्योर दैट ही नोज द मास्टर ऑफ द उड्स हिज हाउस इज इन द विलेज दो दो द ओनर लिव्स इन द विलेज यद्यपि की वो गांव में रहता है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग ही लिव्स इन द विलेज सो ही कैन नॉट सी द राइडर इफ द राइडर स्टॉप्स टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द उड्स फिल अप विद स्नो इट विल स्नो बर्फ पड़ेगी उड्स विल बी कवर्ड विद स्नो बर्फ से ढक जाएंगे इफ द राइडर स्टॉप्स हियर एंड वॉच दिस ब्यूटी इस सुंदरता को इस नेचुरल एक्टिविटी को देखता है तो ओनर कैन नॉट ने ओनर को पता भी नहीं चल पाएगा कि दैट ही हैज वॉच दिस ब्यूटी दिस यूनिक साइट इस अद्वितीय दृश्य को मैंने देखा है मालिक को पता भी फिर पहला स्थान जा आपका सेकेंड स्थान जा माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर राइडर स्टॉप रुक जाता है जब रुक जाता है वहां तब वो क्या देखता है कि माई लिटिल हॉर्स हिज सेटिंग ऑन लिटिल हॉर्स छोटे छोटे से छोटा जो उसका घोड़ा है उस पर बैठा हुआ है और कहता है कि मस्ट थिंक ये सोच रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि इट क्वियर The horse thinks that it is strange. ये बड़ी विचित्र बात है। Why I am going to stay here? Stop here? मैं क्यों रुकने जा रहा हूँ? The horse thinks that it is strange to stop here without a farm house near, because there is no farm house near the woods. आसपास कहीं कोई घर नहीं दिख रहा। Farm house कहते हैं जो खेतों के बीच में घर बनता है रेस्ट के लिए चारों तरफ से नेचुरल सीन हो पेड़ पौधे लगे हो मैदानी भागो और बीच में घर बना हो चारों तरफ से खुला हुआ हो प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हवा मिलते हो तो उसको फॉर्म हाउस कहते हैं तो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर मैं यहाँ रुकने जा रहा हूँ देर इज नो फॉर्म हाउस नियर द उड्स सो माई हॉर्स मस्ट थिंग निश्चित रूप से मेरा घोड़ा यही सोच रहा होगा कि वाई आई एम गोइंग टू आखिर मैं रुक क्यों रहा हूँ बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक 
द डार्केस्ट बिनिंग ऑफ द ईयर का बिटवीन द फूड अब मैं जहां रुकने जा रहा हूं वहां का बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक एक ऑन वन साइड देयर इज वुड जंगल है ऑन अदर साइड देयर इज अ लेक व्हिच इज फ्रोजन एक झील है जो एकदम बर्फ बन गई जम गई है बिकॉज इट इज टू कोल्ड इतनी ठंडी पड़ रही है दैट द लेक हैज फ्रोज झील जम गई है एंड अदर साइड देयर इज वुड्स जंगल है एंड बिटवीन फ्रोजन लेक लेक एंड वुड्स द राइडर स्टॉप्स घुड़सवार रुक जाता है एंड इट इज डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एंड इट इज डार्केस्ट इवनिंग एकदम अंधेरी रात है कंप्लीट डार्कनेस है आप द ईयर इस वर्ष का लगता है कि सबसे अंधकार में रात है एंड आई एम गोइंग टू स्टे हियर मैं यहाँ ठहरने जा रहा हूँ सो द हॉर्स माई लिटिल पोनी थिंग्स दैट इट इज स्ट्रेंज टू स्टे हियर यहाँ रुकना बड़ा ही विचित्र लग रहा है एंड हॉर्स थिंक सो घोड़ा ऐसा सोचता है अब एक चीज और आपको इस साथ बता दे जैसे हाई स्कूल में आप देखे होंगे कि आपको रैमिंग वर्ड्स लिखने के लिए आते हैं तो रैमिंग वर्ड्स आते हैं तो दो शब्दों को आप लिखते हैं कौन सा शब्द किसे रैमिंग कर रहा है इंटरमीडिएट में रैमिंग वर्ड्स नहीं बल्कि आपको रैमिंग स्कीम आती है लिखने को लिखने को क्या आती है पूरा पोयम की स्कीम तुकबंदी आपको लिखनी होती है तो और इसका सबसे ईजी तरीका क्या है कि आप किसी सब ले लें लाइन को और उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखें और उसके बाद उसको कोई नाम देते जा जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि आप यहाँ नो को ले लेंगे दो हियर स्नो क्वियर नियर लेक ईयर ये वर्ड्स होते हैं तो इनको हम राइमिंग स्किप में रखते हैं जैसे किसी शब्द का नाम आपने अगर किसी का रख दिया ए रख दिया उससे जितना प्रोनाउंसिएशन मिटता जाएगा जिसका तो आप उसका नाम रख देंगे ए जहां जहां उच्चारण आएगा उसका ए रख देंगे अगर उससे थोड़ा हटके आता है तो हम उसका बी रख देते हैं उस उस उच्चारण से मिलते जितना आएगा उसको बी करते जाएंगे अगर कोई दूसरा आ जाता है तो उसको हम सी नाम रख देते हैं तो इस तरह से ऐसे मान लीजिए हमने इसका ए नाम रख दिया नो और दो ए भी मिल रहा है तो इसका नाम हमने भी ए रख दिया अब यहाँ देखिये बी है हियर है ए ए से नहीं मिल रहा हमने इसका नाम बी रख दिया स्नो नो स्नो ए भी हो गया आपका ए हो गया अब क्वियर है यहाँ इससे किसी से नहीं मिल रहा है तो इसका नाम आप कर देंगे सी फिर नियर इसका भी नाम सी कर देंगे ए इससे नहीं मिल रहा है तो इसका नाम कर देंगे डी और फिर इससे मिला तो इसका नाम कर देंगे सी तो देख रहे हैं मिलते जा रहे उच्चारण इस तरह यहां देखिए ए और ए फिर बी आ गया चौथी लाइन फिर पाले और दूसरे से रैमिंग कर रही है यहाँ ये देख रहे हैं दो लाइन एक दूसरे से रैमिंग कर रही है बाद में नहीं मिला तो हमने डी रख दिया फिर लास्ट वाली लाइन फिर इससे रैमिंग करे फिर इसका नाम सी रख दिया तो इस तरह से इसका रैमिंग स्कीम है ऐसे ही हर पोएम की बनती है ये दो स्टांजा के एक्सप्लेनेशन रही अब दो स्टांजा जो बचे हैं उनकी व्याख्या हम अगला स्टांजा शुरू करते हैं तीसरा और चौथा स्टांजा दो स्टांजा अब तक हो गया थर्ड स्टांजा को आप देखिए ही गिव्स हिज हार्नेस बेल टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक द वनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउन इज फ्लैट इट इज द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोइम तीसरा स्टांजा अब तक हम सेकेंड स्टम देखे कि जो घोड़ा है जिस पर राइडर बैठा हुआ है थिंग्स दैट इट इज स्ट्रेंज टू स्टे हियर बिकॉज देर इज नो फार्म हाउस एंड इट इज गोइंग टू डार्क गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा अब जब घोड़े को बात नहीं समझ में आती आखिर राइडर क्यों रुकने जा रहा तो ही गिफ्ट से ही जहार ने जो घोड़ा है ही फॉर हॉर्स गिफ्ट से ही जहार ने जो उसकी अश्व सज्जा है जो उसके बना हुआ है पेट पर सीट लगी हुई है बेल्स आर फिटेड उसमें घंटिया लगी हुई है हॉर्स गिफ्ट इज हार्नेस बेल सेक सेक मैंने हिलाना द हॉर्स इज सेकिंग 
हिज हॉर्नेस टू रिंग द बेल्स घंटियों को बजाने के लिए अपने हार्नेस को हिलाता है जो जिन पीठ पर लगी हुई है हिज सेकिंग एंड रिंग्स द बेल्स टू आस्क पूछने के लिए हॉर्स कैनट स्पीक बोल तो नहीं सकता पूछ तो नहीं सकता लेकिन पूछना चाहता है तो हाउ ही विल आस्क कैसे पूछेगा उसका तरीका देखिए द हॉर्स इज शेकिंग द हॉर्निस एंड द बेल रिंग्स टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक यही प्रश्न है हॉर्स का वाई आर यू गोइंग टू स्टे हियर आखिर आप यहाँ क्यों रुक रहे हो इफ यू हैव मिस्टेक इन कि आपने गलती कर दी दैट यू आर गोइंग टू स्टे हियर आप यहां ठहरने जा रहे हो फेयर देर इज नो फार्म हाउस इट इज गेटिंग डार्क इट इज द डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एट यू आर गोइंग टू स्टे फिर भी आप रुक रहे हो द हॉर्स आस्क बाई शेकिंग हिज बेल्स ऑफ द हॉर्नेस द वर्ली साउंड अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विन डाउन इट तो अब यहां साउंड की बात होती है एक साउंड क्या है द रिंगिंग ऑफ बेल्स घंटियों की आवाज सुनाई दी सेकंड अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउन इफेक्ट स्वीट एंड लो विंड इज ब्लोविंग इजी विंड मंद मंद पवन चल रहा है हवा चल रही है इट हैज आल्सो लो साउंड इसका भी हल्का सा आवाज आ रही है और दूसरा जो आवाज है दूसरी आवाज है डाउन इफ्लैक्ट फ्लैक मीन्स होता है स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो विच आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड जो बर्फ के टुकड़े हैं आकाश से गिर रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि बर्फीली शाम है तो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो आर फॉलिंग मत इट इज स्नोविंग बर्फ पड़ रही है इट आल्सो मेक्स लो साउंड ये भी हल्का सा आवाज कर रही है द विंड इज ब्लोविंग एंड इट इज मेकिंग लो साउंड ये भी हल्का सा आवाज कर रही है और थर्ड क्या है द रिंगिंग ऑफ वेल्स तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साउंड तीन प्रकार की आवाजें हैं विच द राइडर कैन कैन हियर सुन सकता है फिर से देखिए थर्ड स्टंजा को द राइडर सेज दैट हिज हॉर्स इज सेकिंग हिज बेल्स टू आस्क द राइडर हिज ओनर दैट इफ यू हैव मिस्टेक इन तुमने गलती कर दी यू आर गोइंग टू स्टे हियर वेयर इज देर इज देर इज नो फॉर्म हाउस एंड इट इज गेटिंग डार्क इट इज द कोल्डेस्ट इवनिंग एंड डार्केस्ट इवनिंग एंड नेक्स्ट कहता है वर्ली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउन यू फ्लैक एंड स्वीट लो विंड इज ब्लोविंग स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो आर फॉलिंग इट इज स्नोविंग द हॉर्स इज शेकिंग इज बेल शो एंड द विंड इज ब्लोविंग ऑल दिज साउंड कैन बी हॉर्ड बाई द राइडर राइडर सुन रहा है अ फोर्थ स्टंजा इट इज द कंक्लूजन ऑफ द पोएम ए कंक्लूजन है पोएम का और दिस स्टंजा इज द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टंजा ऑफ द पोएम एक कविता के यही सबसे इंस्पायरिंग है और यही नेहरू जी को प्रेरित करता था और आप भी जब इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप से इट विल इंस्पायर फॉट ग्रेट मैसेज हैज बिन गिवेन बाय द पोएट कवि ने कितना बड़ा मैसेज दे रखा है इस स्थानजा में ध्यान दीजिए उड्स आर लवली उड्स आर लवली का जंगल प्यारे द ब्यूटी ऑफ द नेचर the uh, beautiful aspects of the nature attract everyone lovely dark and deep woods are lovely mysterious dense the beauty of the nature is charming badi aakar sak hai but i have promises to and this beauty of the nature attracts everyone sabko aakar sak it attracts me it attracts you एवरीवन इज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर हर व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता से आकर्षित होता है सबको आकर्षित करती है बट आई है प्रोमिस टू को टू के बट 
एवरी वन हैज प्रोमिज सब ने वादा कर रखा है प्रोमिस क्या है एवरी वन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है एंड वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी और हमें अपने कर्तव्य को निभाना है वी हैव टू कीप आवर प्रोमिस हमें अपने वादे पूरे करने हैं और प्रोमिज कौन से हैं प्रोमिज क्या है वट यू हैव टू डू इन योर लाइफ जो आपको अपने जीवन में करना है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज योर ड्यूटी टू योर फैमिली टू योर सोसाइटी टू योर कंट्री समाज के प्रति देश के प्रति परिवार के प्रति वट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी जिम्मेवार है वट इज योर ड्यूटी जो आपका कर्तव्य है यू हैव टू परफॉर्म इट आपको ये पूरा करना है एंड द राइडर डिसाइडेड और राइडर डिसाइड पलट करता है कि आई हैव टू प्रोमिस ही रिमाइंड्स दैट ही हैज टू कीप हिज प्रोमिस उसे अपने वादे निभाने हैं सो ही शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड जो संसार की सुंदरता है प्रकृति की सुंदरता है अगर इसकी मैं महाकाव्य में आ गया इसके सौंदर्य में आ गया तो आई विल स्टॉप माई जर्नी एंड आई विल नेवर रीच द गोल और कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचू कभी डेस्टिनेशन तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा सो so, ये जो लास्ट की टू लाइन्स है मोस्ट इंस्पायरिंग लाइन्स है कहता है एंड माइल्स टू गो मीलो जाना है बिफोर आई स्लिप सोने से पहले इसका दो अर्थ है ध्यान से देखिए पहले शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं जैसे आप कहीं जा रहे हो यात्रा पर सपोज दैट आपको अपने घर से जाना है सौ किलोमीटर दूर जाना है और आप बीच में नहीं रुकना चाहेंगे जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते वेर यू हैव टू गो जहां पहुंचना है आप नहीं पहुंच पाते तब तक आप बीच में रुकोगे नहीं इफ यू स्टॉप इन द मिडिल स्टॉप यू जर्नी तो यू विल नेवर रीच आप पहुंच नहीं पाओगे टू योर डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पर आप पहुंच नहीं पाओगे तो बिफोर स्लिप मतलब सोने से पहले बिफोर नाइट रात होने से पहले अगर मॉर्निंग में आदमी चलता है तो को, कोशिश करता है कि जितनी मेरी ड्यूटी है आज का टू डेज वर्क है तो आई मस्ट कंप्लीट बिफोर इट इज इवनिंग शाम होने से पहले मैं अपने पूरे कर्तव्य को पूरी ड्यूटी को पूरा कर लू पूरे काम को समाप्त कर लू अदरवाइज अगर आज का काम मैंने पोस्टपोन कर दिया <coughs> कल के लिए इट विल बी एक्स्ट्रा बर्डन ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा मेरे लिए तो हम पूरा कर लेते हैं ये शाब्दिक अर्थ है <coughs> भाव देखिए क्या है ये जो आपका स्लीप है इट इज इटर्नल स्लीप एंड इट इज कॉल्ड डेथ ये मृत्यु है एंड माइल्स टू गो जर्नी ऑफ लाइफ ये जीवन की यात्रा है वॉट यू हैव टू डू इन योर लाइफ Try to do it before you die. मृत्यु से पहले आप कोशिश करो उस कर्तव्य को पूरा कर लो अदरवाइज यू विल डाई एंड योर जर्नी विल बी लेफ्ट इनकम्प्लीट वो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाएगी ये लाइन्स काफी आपको इंस्पायर करती सबको इंस्पायर करती है इस तरह से यह पोएम आपकी कंप्लीट हुई रामिंग इसके मिसका भी सुन लीजिए <coughs> जैसे अब तक हम डीप तक पहुंचे थे यहां देखिए अगर इसका नाम ई e आपने रखा ये भी ई e है ये अलग है तो इसका नाम हम एफ रख देंगे और ये देख रहे हैं इससे मिल रहा है ये भी ई e हो गया अब यहाँ ये किसी से नहीं मैच कर रहा इसका नाम हम जी रख दें ये भी देखिए वो जी है और ए उसी तरह है बिल्कुल जी है इस तरह से रैमिंग स्कीम इस पोएम की है तो ये पोएम कंप्लीट हुई लास्ट वाले लाइंस को फिर से मैं दोहरा दू द राइटर राइडर डिसाइड्स दैट ही शुड नॉट स्टॉप इन द मिडिल ऑफ ए जर्नी एंड बिफोर डेथ बिफोर इंटरनल स्लिप परमानेंट स्लिप सासु निद्रा तो तो मृत्यु से पहले वॉट यू हैव टू डू वॉट यू वॉन्ट टू गेन इन योर लाइफ जो कुछ आप जीवन में पाना चाहते हो करना चाहते हो जो आपने टारगेट बना के रखा ट्राई टू डो इट अदरवाइज द डे द जर्नी ऑफ लाइफ विल एंड एंड यू विल स्लीप यू विल गो टू योर बेड परमानेंट स्लीप डेथ मृत्यु आ जाएगी और परमानेंट हमारी वही निद्रा है एंड आवर वर्क विल बी लेफ्ट 
इनकम्प्लीट और हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा ये आपकी कविता समाप्त हुई आशा है आपको व्याख्या पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कविता के साथ